নির্বাচন ও সংস্কার প্রশ্নে আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে বৈঠক করবেন অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস আজ পর্যায়ক্রমে গণফোরাম জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট লেবার পার্টি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল বিজেপি ও বারদলীয় জোট সহ কয়েকটি দলের সঙ্গে সংলাপ হওয়ার কথা রয়েছে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় পাঁচ অক্টোবর বিএনপিকে দিয়ে শুরু হয় এই সংলাপ একে একে জামাতে ইসলামী গণতন্ত্র মঞ্চ হেফাজতে ইসলাম বাম গণতান্ত্রিক জোট ইসলামী আন্দোলন এবি পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদের সাথে সংলাপ হয় এর আগে বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আরও এক দফা আলোচনা করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার আগামী নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে সরকারের বক্তব্যে কর্মীল জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে একথা বলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন জনগণ অন্তর্বর্তী সরকারকে আরও দায়িত্বশীল ও গণমুখী ভূমিকায় দেখতে চায় শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আয়োজন করা হয় জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের পঁচিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভা এতে যোগ দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান সহ দলের সিনিয়র নেতাকর্মীরা আলোচনায় উঠে আসে জুলাই আন্দোলনের শহীদদের আত্মত্যাগ ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতির নানা দিক আলোচনায় ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ওভারসিজ কমিটির প্রধান উপদেষ্টা জোবাইদা রহমান বলেন আর্থ মানবতার সেবায় কাজ করে আগামীতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এ ফাউন্ডেশন জনসেবামূলক কাজের উজ্জ্বল নক্ষত্র শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে প্রতিষ্ঠিত এই ফাউন্ডেশন আগামী বছরগুলোতে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন আর্থ মানবতার সেবায় আরও অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যেতে পারবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে কথা বলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জানান দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকারকে আরও কঠোর হতে হবে অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা ও নির্বাচনের সময়সীমা নিয়েও কথা বলেন তারেক রহমান জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্ভাব্য সময় নিয়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে বিভিন্ন সময় ভিন্ন রকম বক্তব্য এসেছে এমন একটি কাঙ্ক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সরকারের বক্তব্যের গরমিল জনগণের মনে নানা ধরনের সন্দেহ সংশয় উদ্বেগ করে পুরনো সিন্ডিকেট অপসারণ না করলে জনগণের মুক্তি মিলবে না বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও জনগণের আয় সেভাবে বাড়েনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলতে চাই জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরও বাস্তব এবং কঠোর পদক্ষেপ নিন স্বৈরাচার সরকারের নেতাকর্মীরা যেসব দখল বাণিজ্য চালিয়েছে সেসব উদ্ধারে অন্তর্বর্তী সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তারেক রহমান নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচিত সরকারের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খোসু মাহমুদ চৌধুরী শুক্রবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম শহরের সিমেন্স হোস্টেল এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কঠিন চিবরদান অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন ফলে নির্বাচিত সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে এই সরকারকে প্রতিদিন জনগণের কাছে জবাবদেহি করতে হয় মানুষের সমস্যার সমাধান দিতে পারে নির্বাচিত সরকারি একটি নির্বাচিত সরকার ব্যতীত জনগণকে মোবিলাইজ করতে না পারলে স্থানীয় সমাজকে যদি মোবিলাইজ করতে না পারেন শুধুমাত্র সরকারের কথাই দ্রব্যমূল্য কমবে না বাংলাদেশের যেটা প্রয়োজন একটি নির্বাচিত সরকার জানা জনগণের কাছে প্রতিদিন দায়বদ্ধ থাকবে জামাতে ইসলামের আবির ডাক্তার শফিকুর রহমান বলেছেন আওয়ামী লীগের জুলুমের বোঝা এখনও বই বেড়াতে হচ্ছে বাজার ছাড়াও নানা অফিস ও বাহিনীতে তাদের সিন্ডিকেট তৎপর রয়েছে সেই সিন্ডিকেট ভাঙতে ছাত্র জনতাকে লড়াই থাকার আহ্বান জানিয়ে তাদের সঙ্গে জামায়াত থাকবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি শুক্রবার সকালে চীনমন্ত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে রুকন সম্মেলনে এসব কথা বলেন ডাক্তার শফিকুর প্রায় পনেরো বছর পর ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের প্রকাশ্যে রুকন সম্মেলন এতে যোগ দেন জামাত ও শিবিরের নানা পর্যায়ের প্রায় দশ হাজার নেতাকর্মী এ সময় সীমান্তে ফেলানি হত্যা থেকে শুরু করে বিশ্বজিৎ আবরা সহ ছাত্র জনতার আন্দোলনে চালানো হত্যাকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেন তারা 
বিচারে নামে জামাত নেতাদের হত্যা করা হয়েছে দাবি করে আওয়ামী লীগের এই সরযন্ত্রে যারা জড়িত ছিল তাদের শাস্তির দাবি জানান জ্যেষ্ঠ নেতারা এই ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে যারা জুডিশিয়াল কিলিং করেছেন তাদেরকে প্রকৃত ট্রাইব্যুনাল করে ওই বিচারকদের বিচার করে ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে বিচারকের চেয়ারে বসে মন যা চায় সেইটাই করা যাবে না পরে ছাত্র আন্দোলনে আহতদের কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন জামায়াত ইসলামের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান কাতারে কাতারে বিস্তার করে আছে তোর কথা দিব তিনি জানান ছাত্র জনতার সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি প্রতিটি খাত থেকে অন্যায় অনিয়ম নিশ্চিন্ন হওয়া না পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে এই বিপ্লবের চেতনাকে ধারণ করে সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার করার জন্য জনগণকে সাথে নিয়ে সাহসিকতার সাথে আপনাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আর কোনো বেশ কম জনগণ দেখতে চায় না জামাত আমির আরও জানান ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি নয় প্রতিটি নাগরিকের খাদ্য চিকিৎসা শিক্ষা নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতে কাজ করবে তার দল একটা শিশু জন্ম নেওয়ার পরে সে যেন পর্যাপ্ত খাবার অসুখ হলে সে যেন চিকিৎসা বড় হলে সে যেন শিক্ষা শিক্ষা লাভ করার পরে সে যেন হাতের মধ্যে কাজ পায় আমরা সেই সমাজটা গড়তে চাই এদিকে আওয়ামী সরকার পতনের পরও জামাত কারো জীবন সম্পদের ক্ষতি করেনি বলে জানান ডাক্তার শফিকুর রহমান ফসল হিসাবে আজকের এই আয়োজন ইকরামুল কবির ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানী বাজারে কিছুটা কমেছে ডিমের দাম কারণ বাজারে সপ্তাহের ব্যবধানে ডজনে দশ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে দেড়শো টাকায় পাড়া মহল্লায় তা একশো ষাট টাকা তবে বেড়েছে মুরগির দাম স্বস্তি ফেরেনি সবজির দামে বেশিরভাগ সবজি বিক্রি হচ্ছে গড়ে একশো টাকায় গত কয়েক সপ্তাহের আলোচিত পণ্য ডিমের দোকানে ক্রেতাদের ভিড় সবচেয়ে বেশি নানা অভিযান উদ্যোগে কিছুটা কমলেও এখনও কেনা যাচ্ছে না সরকারের বেঁধে দেয়া দামে গত সপ্তাহে কারওয়ান বাজারে একশো ষাট টাকা ডজনের ডিম বিক্রি হলেও শুক্রবার সকালে মিলছে দেড়শো টাকায় তবে পাড়া মহল্লার দোকানে তা একশো ষাট টাকা আরোতে সরবরাহ ভালো থাকায় দাম কমছে বলছে বিক্রেতারা ডিম এখন আমরা এখন কম দরে কিনতে পারতেছি তেজগায় কম দরে বিক্রি করতেছি আমি তো তেজগাতে কিনি আমি তো বাড়িতে নিয়ে কিনি ডিম তো দাম খোলা বাজারে তো দাম এই অবস্থায় আমার দোকানদারা যা বলে তা তো আমাদের নিতে হয় দরকার প্রয়োজন এই জন্য নেই মাঝে মাঝে নেই মাঝে মাঝে নেই এদিকে ডিমের দাম কমলেও কেজিতে বিশ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে মুরগির দাম ব্রয়লার মুরগি দুইশো আর সোনালি মুরগির কেজি বিক্রি হচ্ছে তিনশো টাকায় বর্তমানে যে বাজেট যে বেতন আমাদের যে এটা দিয়ে বর্তমানে সংসার চালাইতে অনেক কষ্ট হচ্ছে হতাশা কাটেনি সবজির বাজারেও কাঁচা মরিচ দুইশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো টাকা আর বেগুনে কেজি দেড়শো টাকার ওপরে পটল করলা আশি আর পেঁপে মিলছে চল্লিশ টাকা কেজিতে বৃষ্টির কারণে সবজিগুলো নষ্ট হয়ে গেছে এই জন্য বাজারটা এরকম হয়ে স্বাভাবিক হয়ে যাবে ডিম মুরগি ও নিত্য পণ্যের বাজার নিয়ে জানাতে এবার বগুড়া ও গাজীপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতে যাচ্ছে বগুড়ায় সেখানে আছেন উত্তরাঞ্চলীয় প্রধান হাসিবুর রহমান হাসিবুর বগুড়ায় সরকার নির্ধারিত দামে ডিম বিক্রি হচ্ছে কিনা ক্রেতা বিক্রেতারা কি বলছেন আমি কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন ভোক্তার সাথে কথা বলেছি যারা কয়েকদিন আগেও ডিম কিনেছে আজকেও কিনতে এসেছেন তারা বলেছেন যে না এখনো সরকার নির্ধারিত দামে তারা ডিম পাচ্ছে না তবে গত তিন দিনের তুলনায় যে দামে এখন সব বিক্রি হচ্ছে সেটি কিছুটা কমেছে আমি একজন বিক্রেতার সাথে কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছি তিনি যেটি বলেছেন যে গত তিন দিন আগে পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন টাকা দরে বিক্রি হয়েছে কিন্তু আজকে সেটি কিছুটা কমে এখন বাহান্ন টাকা দরে এসছে কিন্তু তাদের অভিযোগ বাজারে যেভাবে সরবরাহ থাকার কথা বিশেষ করে বড় বড় যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদের যেভাবে সরবরাহ করার কথা সেই রকম সরবরাহ তারা পাচ্ছেন আপনি এখন যে দোকানগুলো তারা দেখছেন তারা যেটি বলছে যে এত দাম তারা কত কয়েক বছরের মধ্যে দেখেনি তাদের কাছে যেটুকু তথ্য রয়েছে যে তাদের বাপদাদার এই ব্যবসাগুলো পরিচালনা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত তারা যে রেট দেখেছে তাতে সর্বোচ্চ একবার এসেছে দুই হাজার সালে সেটি হালি ছিল চল্লিশ টাকা এর পরে আর কখনোই তারা এত বেশি দাম দেখেনি এই জন্য তারা মূলত দায়ী করছে যে যারা বড় 
কোম্পানি থেকে বড় ডিলার যারা ডিম নিচ্ছে হাজার হাজার ডিম নিচ্ছে তারাই মূলত এই যে জায়গাটা সেখানে তার এক ধরনের সিন্ডিকেশন করেছে তারা সেগুলো দখল করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের হিসাবে যেটি বলা হচ্ছে যে ডিমের দাম কোনোভাবেই এত বেশি থাকবার কথা না যেহেতু এটির ভিতরে একটা সিন্ডিকেশন রয়েছে সিন্ডিকেটরাই সিন্ডিকেটের যে বড় বড় ব্যবসায়ী রয়েছেন সেই ব্যবসায়ীরাই মূলত বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে তারা একটু আগে আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে গত কয়েকদিন আগে যে সরকার নির্ধারিত যে দর তার চেয়েও অনেক বেশি ধরে বিক্রি হয়েছে এবং পাইকারি ডিমের ক্ষেত্রেই তারা দেড় টাকা করে প্রতিটিতে লাভ করেছে এবং এখন পর্যন্ত তারা অনেক জায়গাতেই এই যে সেটি তারা দেখতে পাচ্ছে সেই দরেই এখনও বিক্রি হচ্ছে তিনি তারা আমাকে জানিয়েছেন যে এখন পর্যন্ত বাজারে যে দর রয়েছে তাতে এক এগারোশো এক টাকা থেকে এগারোশো আশি টাকা দরের মধ্যেই বেঁচে কেনা হচ্ছে সেই অবস্থায় তারা বলছে যে এটিকে আরও কমিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব যদি সরকারের যে মনিটরিং ব্যবস্থা সেটিকে কঠোর করা সম্ভব হয় একই সাথে যদি সরবরাহ যে জায়গাটা প্রত্যেকটি ডিলারকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী যদি সরবরাহ করা যায় তাহলে ডিমের দাম খুব সহসাই কমে যাবে এমন তাদের প্রত্যাশা হাসিবুর আপনি থাকবেন আমাদের সাথে আমরা একটু গাজীপুরের খবর জানব সেখান থেকে আছেন সহকর্মী আবুল হাসান আবুল হাসান গাজীপুরের ব্যবসায়ীরা যেটি বলছেন যে তারা কম মূল্যে ডিম কিনতে পারছেন না যার কারণে তারা বিক্রি করতে হচ্ছে তাদেরকে বেশি দামে তো এই ব্যাপারে প্রশাসন কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না দেখুন আমি কয়েকটি পাইকের আরও ঘুরেছি এবং সেখানে যে চিত্রটি দেখেছি যে তারা এখানে খুচরো পর্যায়ে পঞ্চাশ টাকা হালি দরে ডিম বিক্রি করছেন এবং এখানে যে সরকার যে নির্ধারিত দাম সেই দামে কিন্তু আসলে তারা কিনতেও পারছেন না এবং যারা খুচরো পর্যায়ে বিক্রেতা তাদের কাছে বিক্রিও করতে পারছেন না এখানে আরও দ্বারা যে অভিযুক্ত করছেন যে তারা সরকার যে নির্ধারিত বেঁধে দেওয়া দাম সেই দামে তারা ডিম পাচ্ছেন না এর কারণ হচ্ছে যে তারা ডিম বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকেন এবং এই মিডিয়া আসলে বড় বড় যে কোম্পানি রয়েছে সেই কোম্পানি এবং বিভিন্ন সিন্ডিকেট রয়েছে যারা মধ্যসত্ত্ব ভুগি তারা এটি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন এবং তারা বলছেন যে এই যে ডিম যারা পাইকারিভাবে কিনে আনেন বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে সেক্ষেত্রে অনেক সময় তাদেরকে রশিদ দেওয়া হয় না এবং সেই রশিদে না থাকার কারণে তারা বলতেও পারে না যে এখানে যে রেটটি সরকার বেঁধে দিয়েছিল সেই রেটে তারা কিনতে পারছেন কিন্তু তাদের বাধ্য হচ্ছে এখানে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে এই ডিমগুলো বেশি দামে কিনতে এবং এই বেশি দামে কেনার কারণে কিন্তু তারা কিন্তু খুচরা পর্যায়ে দাম কমাতে পারছেন না ফলে বেশি দামেই তাদেরকে বিক্রি করতে হচ্ছে আমরা যেটি চিত্রটি এখন দেখেছি যে এখানে বারোশো তিরিশ থেকে বারোশো পঞ্চাশ টাকা প্রতি শ ডিম এখানে পাইকারি ভাবে বিক্রি হচ্ছে এবং যারা খুচরা বিক্রেতা তারা এই রেটি নিয়ে কিন্তু এখানে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকা হালি দরে খুচরা পর্যায়ে বিক্রি করছেন আমরা ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম ক্রেতারাও কিন্তু অভিযোগ করছেন যে তারা এত ডিম দামে ডিম কখনো কিনেন নি এবং অনেকে কিন্তু ডিম কেনা বাদ দিয়েছেন এরকম একটা চিত্র আমরা দেখেছি এবং ক্রেতারা যেটি বলছেন যে এই যে সিন্ডিকেট এবং মধ্যসত্ত্ব ভোগী এগুলো ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি বাজার মনিটরিংয়ে যদি সরকার এখানে জোরদার ব্যবস্থা কার্যকর করে এবং মনিটরিংটি আরও নিবিড়ভাবে করা হয় তাহলে এক্ষেত্রে ডিমের দাম কিছুটা কমে আসবে তবে প্রশাসনের যে উদ্যোগ গাজীপুর আমরা কিন্তু সেভাবে এখন পর্যন্ত বাজার মনিটরিং কোনো এখানে অভিযান বা মনিটরিং কোনো টিম আমরা দেখতে পাইনি ফলে ক্রেতা বিক্রেতারা যেটি অভিযোগ করছেন যে মনিটরিং অভাবে অনেকটাই এখানে যে যে ডিমের দাম সেটি লাগামহীন হয়ে পড়ছে যদিও গত সপ্তাহের তুলনায় ডিমের হালি কিছুটা কমেছে এখন পঞ্চাশ টাকা হালি বিক্রি হচ্ছে এবং গত সপ্তাহে যেটি ষাট টাকা হালি দরে বিক্রি হচ্ছিল একইভাবে যদি আমরা দেখি যে মুরগির দামও কিন্তু সপ্তাহের ব্যবধান বিশ থেকে পঁচিশ টাকা বেড়েছে বগুড়া এবং গাজীপুর থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ রাতে রাজধানীর কুরসানের বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় তার বিরুদ্ধে কাপরুল থানায় দুটি হত্যা মামলা রয়েছে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাপরুল থানার ওসি গোলাম মোস্তফা কামাল সবশেষ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা পনেরো আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি এর আগে একাদশ সংসদ নির্বাচনে জিতে শেখ হাসিনার চতুর্থ মন্ত্রিসভায় তিনি শিল্প প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন কামাল মজুমদার উনিশশো ছিয়ানব্বই দু এবং দু সালেও আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি মোহনা টিভিরও চেয়ারম্যান যুবদল নেতা শামীম হত্যা মামলায় তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন শামসুন মবিন চৌধুরীকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত 
শুক্রবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আফনান সুমি জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পল্টন মডেল থানার উপপরিদর্শক তন্ময় কুমার বিশ্বাস শামসের মবিনকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন শামসের মবিনের পক্ষে তার আইনজীবী জামিন আবেদন করলে রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধিতা করে শুনানি শেষে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেয় আদালত একই দিনে খালেদা জিয়ার বাসার সামনে বালুর ট্রাক রাখা ও ক্ষতিকর রাসায়নিক স্প্রে করার ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রফিকুল ইসলামকে চার দিনের রিমান্ড দেওয়া হয় এছাড়া গৃহকর্মী লিজা আক্তার হত্যা মামলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জুয়েল রানাকে চার দিনের রিমান্ডে পাঠায় আদালত শমসের মবিন চৌধুরী তাকে পল্টন থানা একটি হত্যা মামলায় আজকে তদন্তকারী কর্মকর্তা বিজ্ঞা আদালতে উপস্থাপিত করেন কিন্তু তাকে যেহেতু নতিটা মহানগরে সেই জন্য শুনানি হয় নাই কিন্তু বিজ্ঞা আদালত তাকে তাকে সিডাবলিউ মূলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন ওনাকে যে মামলায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে এই মামলায় শমসের মবিন চৌধুরী সম্পৃক্ত না শুধু উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এবং ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এবং হয়রানি করার উদ্দেশ্যে এই মামলায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে অতি দরিদ্রদের সহায়তায় সরকারি প্রকল্পে টাকা আত্মসাতের ঘটনা নতুন নয় তবে সম্প্রতি নোয়াখালীতে অভিনব কায়দায় টাকা লোপাটের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন এক জনপ্রতিনিধি দরিদ্রদের তালিকায় স্থান পাচ্ছেন জনপ্রতিনিধিদের কাছের সচ্ছল মানুষজন এর জন্য জবাবদিহি ও নজরদারি অভাবকে দুষছেন বিশিষ্ট জনেরা গত এগারো সেপ্টেম্বর নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার ওসখালীতে নৌবাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তার হন নলচিরা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনসুর উল্লা শিবলি এ সময় তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় দুইশো উনআশিটি সিম কার্ড ও ছিয়াত্তরটি মোবাইল ফোন এতগুলো সিম ও মোবাইল কাছে থাকা নিয়ে ওঠে জনমনে নানা প্রশ্ন পরে জানা যায় মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন সহায়তার টাকা আত্মসাতের কাজে ব্যবহার হতো এসব সিম কার্ড তারা ওই কাজগুলো হতদরিদ্র মানুষদেরকে ইয়ে দিয়ে না করিয়ে নিজেরা নিজেদের মতো করে করিয়ে এই অর্থ আত্মসাত করে হতদরিদ্র মানুষদের জন্য যে নির্ধারিত প্রকল্প সেই প্রকল্পের ন্যূনতম বাস্তবায়নও কিন্তু হাতিয়াতে হয় নাই জনপ্রতিনিধিদের কাজে জবাবদিহিতা না থাকা এবং দুর্নীতিবাস চক্রের কারণে সরকারি বরাদ্দে হরিলুট হচ্ছে বলছেন বিশিষ্ট জনরা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী জনপ্রতিনিধি কারোই কোনো জবাবদিহিতা নাই সরকারের কোন প্রজেক্ট কি জন্য আসলো কি না আসলো জনগণ তো কিছুই জানে না সুতরাং তারা গোপনে গোপনে এই অন্যায় অনৈতিক কাজগুলো করে তারা নিজেরা মানুষের এই গরিব মানুষের টাকা তারা আত্মসাত করে পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় দরিদ্র একশো তেইশ জনের নামে সাড়ে সাত লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় অথচ তালিকায় রয়েছেন জনপ্রতিনিধিদের কাছে সচ্ছল ব্যক্তিরা আমরা কোনো অনুদান পাই নাই এখন পর্যন্ত যারা বড় লোক তারাই এই ঘূর্ণিঝড়ের অনুদান পাইছে নেতাকর্মী এবং বড় লোকেরা তারা ভাগাভাগি করে নিয়ে গেছে কিন্তু আমরা গরিব মানুষ আমরা কষ্ট করতে আসি সুবিধা ভোগীদের তালিকা তৈরির পদ্ধতি সব সময় হয় প্রশ্নবিদ্ধ এ থেকে বেরিয়ে আসতে জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা ও প্রশাসনের দুর্নীতি দূর করার ওপর জোর দিচ্ছেন বিশিষ্ট জনরা সাদেকুর রহমান সিদ্দিকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে তিন জেলায় টিসিবির পণ্য বিতরণে নানা অনিয়ম ঘটেছে এসব জেলায় জনপ্রতিনিধি ও তাদের সহযোগীদের সচ্ছল স্বজনরায় এসব সুবিধার তালিকায় এগিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে এসব কার্ড দেওয়া হলেও ভয়ে প্রতিবাদ করতে পারেননি বঞ্চিতরা ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রি করে টিসিবি অভিযোগ রয়েছে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার দায়নাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আফজাল হোসেন ফ্যামিলি কার্ড বরাদ্দ দিয়েছেন পরিবারের সদস্যদের ও নিজের সচ্ছল অনুসারীদের আমার বাসুর চেয়ারম্যান আমরা তো পৃথকই একাত্রতা না যশোরে চুরামন কাঠের ছাতিয়ানতলা গ্রামের আনোয়ারা বেগমের রয়েছে বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এরপরেও গত ১৩ বছর ধরে তিনি পাচ্ছেন বিধবা ভাতা ইউনিয়ন কাউন্সিল আমার খবর আসলো তুমি শিগিরে এই বই দুই নাম হয়ে গেছে তোমার বইতে টাকা উঠবে না পাঁচশো টাকা দিতে আর বই আমার কাছে রেখে যাও যারা প্রাপ্য মূলত প্রাপ্য তারা পায় না কিন্তু যারা রাজনীতি করার জন্য দোতলা বাড়ি আছে তারা সুবিধার্থে তারা পায়ে যায় নাটোরীয় চেয়ারম্যান ইউপি সদস্য ও তাদের সহযোগী বা স্বজনরাই ভোগ করছেন ফ্যামিলি কার্ডের সুবিধা জনপ্রতিনিধিদের অনিয়মের কারণে বঞ্চিত হচ্ছেন এসব সুবিধা পাওয়ার যোগ্য মানুষজন গরিব মানুষ এগুলো পাওয়ার উপযুক্ত কিন্তু আমার এক না দিয়ে সে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা 
যারা দল করে তাদেরকে দেয় সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উপকারভোগীদের বেশিরভাগই তালিকাভুক্ত হন দলীয় প্রভাবে তবে এ বিষয়ে অনিয়মের সুযোগ নেই বলে দাবি করেছেন ইউপি চেয়ারম্যানরা এই কার্ডগুলো যারা হতদরিদ্র যে মানুষগুলো আছে প্রান্তিক যে মানুষগুলো আছে তাদের একটা লিস্ট করে আমরা দেখা যাচ্ছে সকের মাধ্যম দ্বারা আমরা উপজেলাতে পাঠাই এসব অনিয়ম বন্ধে কখনো উদ্যোগ দেখা যায় না তাই বরাবরই একই কথা কর্তা ব্যক্তিদের যদি কোনো অনুপযোগী ব্যক্তি অর্থাৎ যারা পাওয়ার যোগ্য না তারা যদি টিসিবি কার্ড পেয়ে থাকে সেগুলো বাতিল করে গরিব লোক তারা এই টিসিবি কার্ড বা সরকারের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাবেন এদিকে সরকার পরিবর্তনের পর গা ঢাকা দিয়েছেন অভিযুক্ত জনপ্রতিনিধিরা चित्रेम सीमेंगे जनप्रतिनिधिटके प्रशासन पक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधि बदे बस बला जाए अवस्था कार्ड रही असचल मानुष के সবাই মিলে আসলে এই তালিকা তৈরি করুন তাহলে কিন্তু আসলে এই সুনির্দিষ্ট যারা অসহায় অসচ্ছল তারা কিন্তু এই কাজ সুবিধাটা পাবে বলে আমরা মনে করেছি এখানকার জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষ বাপ্পি আপনি থাকবেন আমাদের সাথে আমরা একটু একবার টাঙ্গাইলের পরিস্থিতি জানবো সেখান থেকে যুক্ত আছেন সহকর্মী মামুনুর রহমান মামুনুর টাঙ্গাইলে যারা এই অনিয়মের সাথে জড়িত তারা কি এখন পলাতক তাদের গ্রেফতারে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা এই অনিয়মটা কিন্তু বারোটি উপজেলার যত চেয়ারম্যানরা রয়েছে বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি রয়েছে তারা সবাই জড়িত সবাই যে পালিয়েছে তেমন না দু চারজন পালিয়েছে বাকিরা রয়েছে এই যে সুবিধাভোগী যখন নির্ধারণ করা হয় স্বল্প আয়ের বা নিম্ন আয়ের বা অতি দরিদ্র এই তালিকা তৈরি করার সময়ে কিন্তু মূলত অনিয়মটা শুরু হয় সেখানে দলীয় আনুগত্য দলীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি নিকট আত্মীয় সহ জনপ্রতিনিধি যাদেরকে পছন্দ করেন শুধুমাত্র তাদেরকে রাখেন কোন কোন তালিকায় শুধু তারাই করেন আবার কোনো কোনো তালিকার ক্ষেত্রে কিন্তু সরকারের বিভিন্ন দপ্তর জড়িত কোনো তালিকায় আমরা সঠিকভাবে করতে দেখিনি এমন অভিযোগ কিন্তু স্থানীয়রা বলছে তারা যেটা বলছে যে সরকারি দপ্তরও যখন কোনো তালিকা করে তখন তারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় করে সেক্ষেত্রে যারা সঠিকভাবে পাওয়ার কথা তারা অনেকেই পায় না একদমই যে পায় না তেমন না অনেক অতি দরিদ্রও পায় তবে একটি বড় অংশই কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাবশালী যারা রয়েছে তারাই বিভিন্নভাবে নিয়ে নেয় আর যারা এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিবে मार्गप्रशासन सरकार 
মানুষ এখন পরিত্রাণ চায় তারা চায় যে অতি দরিদ্রদের যে তালিকা সেটা সঠিকভাবে করা হোক এবং জনপ্রতিনিধিদের অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে যারা অতি দরিদ্র এবং যারা এই সুবিধা পাওয়ার উপযোগী শুধু তাদেরকেই দিবে এমনটি তারা প্রত্যাশা করছে এই বিষয়ে স্থানীয় যেসব সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা রয়েছে তাদের সাথে আমাদের বিভিন্ন সময় কথা হচ্ছে তাদেরও একটি কথা অন্তত এই একটি জায়গায় সরকার যদি বা প্রশাসনের যারা কর্তা ব্যক্তি তারা যদি সচেতন থাকে তাহলে দেশের দরিদ্রের একটি বড় একটি অংশ সরকারের যেসব প্রণোদনা বা সরকারের দেওয়া যেসব সুযোগ সুবিধা তারা তাতে পাবে এবং তাদের জীবন মানের অনেকটাই উন্নয়ন ঘটবে এই হচ্ছে আমার কাছে টাঙ্গাইল থেকে নাটোর এবং টাঙ্গাইল থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা শুধু নিজের বা প্রতিষ্ঠানের নামে নয় স্ত্রী সন্তান ভাই থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত সহকারী এমনকি অফিসের কর্মচারীর নামেও ব্যাংক ঋণ নিয়েছেন এসআলম গ্রুপের মালিক সাইফুল আলম আর এভাবে অন্তত ছয়টি ব্যাংকে প্রায় দেউলিয়া করেছেন তিনি সে টাকা এশিয়া ইউরোপের নানা দেশে করেছেন সাম্রাজ্য প্রাথমিক তদন্তে সেই অর্থ পাচারের সত্যতা পেয়েছে সিআইডি শিল্প গোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের মালিক সাইফুল আলম তার বিরুদ্ধে আনা এক লাখ তেরো হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা অর্থ পাচারের অভিযোগে তদন্তে নামে সিআইডি আর এতে মিলেছে প্রাথমিক প্রমাণ সিআইডির ফিনান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট বলছে সাইফুল আলম সহ তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রতারণা জালিয়াতি ও সংঘবদ্ধ অপরাধের মাধ্যমে অর্থ পাচারের তথ্য উপাত্ত মিলেছে তারা সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া সাইপ্রাস ও ইউরোপে অর্থ পাচার করে স্থাবর অস্থাবর সম্পদ ক্রয় ও ব্যবসা পরিচালনা করেছেন নিকট আত্মীয় আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছেন তাদের নামে এই টাকাগুলো বিভিন্ন জায়গায় লন্ডার্ড হয়েছে যে এই টাকাগুলো যে পাচার হয়ে গেছে যে ওভার ইনভয়েসিং আন্ডার ইনভয়েসিং এবং হুন্ডিও হতে পারে বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে সেই অর্থে সিঙ্গাপুরে প্রায় দুশো পঁয়তাল্লিশ কোটি চুয়াত্তর লাখ টাকার পরিশোধিত মূলধনে ক্যানালি লজিস্টিক প্রাইভেট লিমিটেড নামে প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে আর এই অর্থ পাচারে প্রায় দেউলিয়া অন্তত ছয়টি ব্যাংক বাংলাদেশ থেকে এখন পর্যন্ত ছয়টি ব্যাংকের আমরা প্রাথমিকভাবে যে তথ্য পেয়েছি এই টাকাগুলো ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে নেওয়া হয়ে পরবর্তী পর্যায়েগুলোকে লন্ডার করা হয়েছে আমরা এখন পর্যন্ত যে তথ্যগুলো আমরা পেয়েছি সেগুলো হচ্ছে ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করেছেন এছাড়া বিদেশে শেল কোম্পানির নামে ভুয়া প্রতিষ্ঠান খুলে অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রায় আঠারো হাজার কোটি টাকা পাচারেরও অভিযোগ এসালাম গ্রুপের বিরুদ্ধে আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর খিলখিত থানা রাষ্ট্রদ্রোহ ও সাইবার নিরাপত্তা আইনের মামলায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ছয় কর্মকর্তাকে তিন দিন করে রিমান্ড দিয়েছেন আদালত শুক্রবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা শাকিলা সুমু চৌধুরীর আদালত শুনানি শেষে এই আদেশ দেন তারা হলেন মুন্সীগঞ্জের পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সহকারী জেনারেল ম্যানেজার রাজন কুমার দাস ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগরের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আসাদুজ্জামান ভুইয়া কুমিল্লার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার দীপক কুমার সিংহ মাগুরার ত্রিপুর জোনাল অফিসের ডেপুটি জিএম রাহাত নেত্রকোনার সহকারে জেনারেল ম্যানেজার মনির হোসেন ও সিরাজগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বেলাল হোসেন এদিন তাদের আদালতে হাজির করে প্রত্যেকে দশ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করে পুলিশ শুনানি শেষে আদালত তাদের রিমান্ডের আদেশ দেয় বিদ্যুৎ খাতকে অস্থিতিশীল করার অভিযোগে সতেরো অক্টোবর খিলখেত থানায় পৃথক মামলা দুটি করেন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড খিলখেত থানার পরিচালক আরশাদ হোসেন সিলেটে আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ব বিরুদ্ধে জেরে ছুরিকা খাতে শাওন আহমেদ নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে শুক্রবার সন্ধ্যায় নগরের সাগর দিঘির পারে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় কয়েকদিন ধরে নগরীর বাগবাড়ি ও সাগর দিঘির পারের কিশোরদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলছিল বিষয়টি সমাধান করে দেওয়া হলেও দুই পক্ষের বিরোধ শেষ হয়নি এরই জেরে শুক্রবার সন্ধ্যায় বাগবাড়ির কয়েকজন সাগর দিঘির পারে এসে শাওনকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় পরে স্থানীয়রা শাওনকে উদ্ধার করে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত দশটায় মারা যায় সে এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ কিশোরগঞ্জের তারাইলে সড়ক ও জনপথে জায়গা দখল করে দোকান নির্মাণের অভিযোগ ইউনোর বিরুদ্ধে তবে অভিযুক্তের দাবি রেজুলেশনের মাধ্যমে মসজিদের আয়ের জন্য নির্মাণ করা হয় দোকান এদিকে সড়কের ত্রিশ ফুট জায়গা দখলের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট সড়ক ও জনপদ বিভাগ বলছে অনুমতি ছাড়া গড়ে ওঠা দোকান ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রায় তিন মাস আগে তারাইল উপজেলা পরিষদের মূল ফটকের পাশের সড়কে দশটি দোকান ঘর নির্মাণ করে উপজেলা প্রশাসন তারাইল নান্দাল সড়কের প্রায় ত্রিশ ফুট জায়গা দখলের কারণে 
যানজটে বেড়েছে ভোগান্তি স্থানীয়দের অভিযোগ সাবেক ইউএনও আল মামুন অবৈধভাবে স্থানীয় প্রভাবশালীদের এসব দোকান বরাদ্দ দেন এই জায়গার মধ্যে আপনার গাড়ি ঘোরা একটা জ্যাম লাগে আপনার আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়ায় থাকতে হয় এটা হলো সড়ক ও জনপথের জায়গা ইউএনও সব এই জায়গা দখল করে অভিযুক্ত ইউএনও আল মামুন বর্তমানে ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলায় কর্মরত তিনি দাবি করেন ভূমিটি সড়ক ও জনপথ বিভাগের বলে জানা ছিল না তার আমরা যখন এটা সংস্কার করি তখন রোজ থেকেও আমাদেরকে বলে নাই আর উপস্থিত কেউ বা পরিষদের কেউ বলে নাই মসজিদের যাতে আয় বৃদ্ধি পায় এই জন্য আমরা পরিষদের রেজুলেশনের মাধ্যমে মডিফাই করে আমরা এটা করেছি এতপরে যখন আমরা শুনেছি যে রোস্টের জায়গা সত্তর ফিট তাতে দেখা যায় যে আসলে রোস্টের ভিতরে পড়েছে এখন যদি কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটা হবে স্থাপনা উচ্ছেদে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তারা আমরা ইতিমধ্যে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের লক্ষ্যে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত করার জন্য সম্মানিত জেলা প্রশাসক মহোদয় বড় একটি চিঠি দিয়েছি একজন বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত হলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতায় আমরা উচ্ছেদে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারব সড়কটি যানজট মুক্ত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি ভুক্তভোগীদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ায় লালন আখড়ার সাধু সংঘ শেষ হয়েছে এর মধ্যে অনেক সাধু বাউল আখড়া বাড়ি ছেড়েছেন শুক্রবার বিকেলে পূর্ণ সেবার মধ্য দিয়ে রীতি সম্পন্ন করেন তারা সাধু সংঘ ভাঙলেও স্মরণোৎসব শেষ হচ্ছে আজ বৃহস্পতিবার অধিবাস সেবার মধ্য দিয়ে শুরু হয় সাধু সংঘ মধ্যরাত পর্যন্ত চলে বাউলদের গান শুক্রবার অষ্টপ্রহরে সেদ্ধ চালের ভাত মাছ ডাল সবজি ও দই দিয়ে পূর্ণ সেবার রীতি সম্পন্ন হয় শেষ হয় সাধু সংঘ পূর্ণ সেবার পরই আখড়াবাড়ি ছাড়তে শুরু করেন সাধু বাউলরা তাদের চোখে মুখে ছিল আবারও একত্রিত হওয়ার বাসনা বলছেন বিশ্বব্যাপী লালনের অহিংস ও মানবতাবাদী দর্শন ছড়িয়ে পড়েছে এ জীবন আচরণ নিয়ে থাকতে চান তারা লালন সে যেটাই বুঝে গেছেন যে পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই আমরা সবাই সমান সত্যের সন্ধানেই সত্যকে সত্যের মতো করে জানার জন্য আমরা যেন আবার ফেরত আসতে পারি সাইজির আখড়ায় লালন শাহের তিরোধন উৎসব উপলক্ষে এখনও বিভিন্ন স্থান থেকে ছেউড়িয়ায় ভিড় করছেন ভক্তরা অপসংস্কৃতিকে দূরে রাখতে লালন দর্শন ধারণ করার আহ্বান জানিয়েছেন গবেষকরা সাধুগুরু বৈষম্য যারা আছেন অতি নিকটে আপনারা খুব দ্রুত এই অপসংস্কৃতিকে ভের করে সারা বিশ্বে লালনকে মানুষ যেন লালন করতে পারে সেই পদক্ষেপ আপনারা নেবেন সাধু সংঘ শেষ হলেও লালন স্মরণ উৎসব চলবে শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিস্তারিত জানাতে কুষ্টিয়া থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মিলন উল্লাহ মিলন আজকে তো স্মরণ উৎসব শেষ হচ্ছে শেষ দিনের পরিস্থিতি জানাবেন ভক্ত দর্শনার্থীর উপস্থিতি কেমন আছে আজকে আসলে লালনের তো মূলত দুইটি পার্ট থাকে একটি হলো সাধু সংঘ আর একটি হলো লালন স্মরণ উৎসবের যে সরকারিভাবে নির্ধারিত অনুষ্ঠান সেটি কালকে কিন্তু পূর্ণ সেবার মধ্য দিয়ে কিন্তু সেই সাধু সংঘটি শেষ হয়ে গেছে আমি যদি আপনাকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে অডিটোরিয়ামের নিচে কিন্তু কালকে একদম সাধুতে পরিপূর্ণ ছিল আজকে সেই অডিটোরিয়াম একেবারেই ফাঁকা কালকে যেখানে একদম তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না সেখানে কিন্তু এখন মানে অধিকাংশ বাউল সাধুগুরু এখানে চলে যাওয়ার কারণে এখানে কিন্তু নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে যার কারণে কিন্তু এখন যাদের দেখতে পাচ্ছেন এরা কিন্তু দূর দূরন্ত থেকে আসা সাধারণ দর্শনার্থী যারা আর কি সারা রাত হয়তো গান শোনার পরে এখানে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে তো আসলে পুরা লালন আখড়াবাড়ি জুড়েই গতকালকে যে সমাগম ছিল তার যদি আমি বলি তাহলে হয়তো দশ ভাগের এক ভাগ মানুষও নেই তবে আমি লালনের আখড়াবাড়ির যারা কর্তৃপক্ষ আছে তাদের সাথে কথা বলেছি প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে কথা বলেছি কথা বলেছি সাধুগুরুদের সাথে তারা যেটা বলছে যে গতকাল এবং গত পরশু দিনের যে লোকসমাগম তারা 
বিগত এক দশকেও এত পরিমাণে মানুষের আনাগোনা এখানে দেখেননি কালকে এমন অবস্থা হয়েছে এখানে যে আসলে নিরাপত্তা যে বিষয়গুলো সেটা রক্ষা করতেও পুলিশ প্রশাসনকে আসলে হিমশিম খেতে হয় এবং এক পর্যায়ে তারা কিন্তু মূল যে ফটক সেখান থেকে তাদের মেটাল ডিটেক্টর গেটগুলো তুলে নিতে বাধ্য হয় তো আসলে আজকের যে আনুষ্ঠানিকতা যদি বলি আজকের আনুষ্ঠানিকতা বলতে তেমন কিছুই নাই সন্ধ্যার পরে যে মূল মঞ্চ সেই মূল মঞ্চের আলোচনা আর অনুষ্ঠানে বিভাগীয় কমিশনার এখানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কিন্তু আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হবে এবং পরে কিন্তু সেটা শেষ হবে সমাপ্তি ঘোষণা হবে ওখান থেকে এবং লালনের যে গ্রামীণ মেলা সেই গ্রামীণ মেলা কিন্তু আগামী কাল পর্যন্ত চলবে এবং তারা এই আগামী কাল চলার পরে কিন্তু শেষ হবে এই গ্রামীণ মেলা তো মূল কথা যে একশো চৌত্রিশতম তিরোধান দিবসের লালন আখড়াবাড়ির যে তিন দিনের যে স্মরণ উৎসব এবং সাধু সংঘ সেই সাধু সংঘর কিন্তু আজকেই শেষ দিন এবং এই দিনের মধ্যরাতের পর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিন্তু এই লালন স্মরণ উৎসব শেষ হবে এবং সাধুগুরুরা যার যার ডেরাই তো আগে ফিরে গেছেন তো কুষ্টিয়ার লালনের আখড়াবাড়ি থেকে এই ছিল আমার কাছে স্মরণ উৎসবের সর্বশেষ সংবাদ কুষ্টিয়া থেকে জানাচ্ছিলেন বিলনুল্লাহ পাটের তৈরি পরিবেশ বান্ধব সোনালী ব্যাগ বাজারে আসবে জানুয়ারিতে তিনি উৎপাদন হবে পাঁচ থেকে সাত টন এ ব্যাগের উদ্ভাবক জানাচ্ছেন যে কেউ চাইলেই প্রান্তিক পর্যায়েও এই ব্যাগ উৎপাদন করতে পারবে আর পরিবেশ গবেষকেরা বলছেন গ্রামীণ ও আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী বেশ কিছু উপকরণ দিয়েও পলিথিনের বিকল্প চাহিদা মেটানো সম্ভব এতে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের নতুন মাত্রা যোগ হবে পাটের সূক্ষ্ম সেলুলজ দিয়ে তৈরি সোনালী ব্যাগ দেখতে প্রচলিত পলিথিনের মতোই এটি হালকা পাতলা ও টেকসই জ্বালালে কাগজের মতো ছাই হয়ে মিশে যায় মাটিতে তাই পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা নেই এই ব্যাগ আগামী বছর বাজারে আনবে বিজিএমসি ব্যাগের উদ্ভাবক জানান একটি মিলে প্রতিদিন পাঁচ থেকে সাত টন বাণিজ্যিক ব্যাগ তৈরি সম্ভব পাট থেকে শুধু সেলুলজ তৈরি করলে একটা পাট একজনে করে সেলুজ সেলুলজ থেকে আমার ডাবল এসি মানে ওয়াটার সেলুবল সেলুলজ তৈরি করলো তারপর আরেকজন ফিল্ম বানালো আরেকজন ব্যাগ বানিয়ে বিক্রি করলো ব্যাগই না তো এটা তো অনেক নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হতে পারে সেই জন্যই এটা প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া বা প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব পাটের পাশাপাশি প্রাকৃতিক নানা উপাদানেও তৈরি করা যায় পলিথিনের বিকল্প গ্রামীণ ও আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী বেশ কিছু উপকরণ দিয়ে এই চাহিদা মেটানো সম্ভব আবার কলাগাছের তন্তু দিয়েও কাপড় উৎপাদন হচ্ছে যা থেকে পানি নিরোধক ব্যাগও তৈরি সম্ভব বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলায় একটা ক্ষুদ্র কুটির শিল্প আছে তাদেরকে নিতে কাজে লাগাইতে পারে অনেকগুলা বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে মানুষের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে এবং সেটা তারা বাজারে কিনতে পারে এবং ব্যবহার করতে পারে তাইলে কিন্তু আমাদের সিঙ্গেল ইউজ যে প্লাস্টিকটা আছে সেটা আমরা বন্ধ করতে পারবো তরুণরা এটা আবিষ্কার করেছে যে কলার ফাইবার দিয়ে আপনার একটা ফেব্রিক্স তৈরি করা যাচ্ছে সেটা দিয়ে শুধু কাপড় হচ্ছে কিন্তু এখন সেটাকে যদি আমি আরও ঘন করে বুননে যাই টেক্সটাইলে যারা আছেন তারা ভালো বুঝবেন যে এটাকে কয় স্তরে বুননে যেতে হবে তাহলে কিন্তু আপনি একেবারেই কাছাকাছি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবেন যেটা পানি নিরোধ বর্তমানে ব্যবহৃত প্লাস্টিক ব্যাগের চল্লিশ শতাংশই একবার ব্যবহৃত হয় গবেষকেরা বলছেন এসব ব্যাগে আঠারো ধরনের কেমিক্যালের বারোটি উচ্চ পর্যায়ের বিষাক্ত শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আজ বিকেল পর্যন্ত ঢাকা সহ আট বিভাগে দমকা হাওয়া ও বজ্র বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এছাড়া কিছুদিন পর বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরির আশঙ্কাও জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা একটি লঘুচাপ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কাছে বঙ্গোপসাগর অবস্থান করছে বিশ অক্টোবরের পর এই লঘুচাপের গতি প্রকৃতি জানা যাবে রোববার থেকে সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছে অধিদপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগের দু এক জায়গায় সোমবার আবারও দমকা হওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টির আশঙ্কা জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা এছাড়া শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত যশোরের সর্বোচ্চ একশো সতেরো মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে এই সময় ঢাকায় বৃষ্টি হয়েছে বিশ মিলিমিটার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিশেষ করে ঢাকা মানাংসিং ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর রাজশাহী খুলনা বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা বাতাস সহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে তাপমাত্রা তেমন একটা পরিবর্তন হবে না